。本宫就拿昌平君做例子，为大人分析一下。昌平君常年居于左相，自然是很多人妒忌，想要谋取他的相位。可是，每当有人弹劾他时，他总是不怒、不缓，也不急着向大王解释，甚至招罪自认，请求罢官。但他越是这样，大王就越要留他，觉得他才是一个忠贞不二之人。这越是多人讨厌他，就越说明他没有结党营私。而昌平君在相位多年，怎么可能真的没有培养自己的势力呢？只是他心里太清楚了，大王生性多疑，他便要保持自己的假中立。他知道大王不喜欢祖太后，便故意和同为楚人的华阳祖太后保持距离。李斯，和昌平君比起来。确实太过心急了。没错，廷尉大人，只有当你真正的了解了秦王政，你才有机会赢田光先生为本宫受累至此，燕丹真不知该如何自处啊！田光先生虽然受伤昏迷，但并无危险。荆轲这几日已经多次替先生调理气血，相信再不多时，先生定能转醒。太子殿下无需担心。此回本宫能险中脱困，全赖金少侠舍命奔波。金少侠，请收燕丹一拜。太子殿下千万不可如此，荆轲乃一介草民，受不起太子殿下如此大礼。金少侠高风亮节，请勿推辞本宫敬意。此次帮助您的，绝不止荆轲一人，还有我的师兄韩深，还有樊将军，还有秦舞阳，都鼎力相助。才能顺利击退夏侯婴，太子殿下请起。秦少侠，本宫尚未好好道谢，素闻我大燕将军秦开之孙豪壮好武，今日一见，果然名不虚传呐。太子殿下客气了，秦某年轻时热血莽撞，犯下了不少事，只怕太子殿下听闻的不全都是好的传闻吧。哼，秦少侠客气了，樊将军。这次也多亏你了，此事本与你无干，你却如此尽心，但感怀五内。太子殿下，以你我交情，此事亦所当为，太子殿下无需道谢。范将军，你这倒好，在此闲云野鹤，看来秦国之事，你是完全不知啊。你这话什么意思？给我说清楚了。你投军多日，秦王本事不再追究，但不知前几日，发生了什么事情。秦王突然下令，将樊氏一族全部处死了。你说什么？秦青，此事可有依据？就在赌场，我听从咸阳来的几个商贾说的，估计才刚下令。我们当时啊急着找太子殿下，所以我就没提。樊将军，将军，将军，请节哀，你先冷静下来。嬴政这个狗养的暴君！我一定要杀了你！樊将军，樊将军，樊将军，将军，樊将军，樊将军！哎，想不到事情会变成这样。这件事，樊将军迟早会知道。我倒是怀疑
，咸阳是不是出了什么事？太子殿下，寒山还有任务在身，先告辞。你是说寻找长安君一事？本宫其实知道长安君眼下人在何处。什么？请韩少侠告诉本宫，为何厉夫人要找长安君？厉夫人曾在洛阳和长安君有过一面之缘，知道大王流放长安君后，十分后悔。如今已事隔多年，把持朝政的文信侯已经故去，所以厉夫人让我带着亲笔信，望能劝长安君返秦。要是长安君无意回秦呢？厉夫人也考虑到了这一点，所以我此次来召，大王并不知情。若是长安君有意反秦，便是兄弟同心，此事圆满；但若是他无意，大王也并不知道此事的始末，就当厉夫人多此一举，以后也不会再提。厉夫人真是为嬴政考虑周全呢。是啊，既然如此，那我燕丹。便当是还厉夫人一次人情和厉夫人要找长安君。厉夫人知道大王流放长安君后，十分后悔，所以厉夫人让我带着亲笔信，望能劝长安君反秦。若是长安君有意反秦，便是兄弟同心，此事圆满。厉夫人真是为嬴政考虑周全了。是。身边就没有一个可以真心待他，他也没有可以自己完全信任的。你告诉我，他是怎么对你的？他没有待我不好，我为嬴政生了一个孩子，我要回咸阳。千年剪不断，越离越慌乱，回不去的总是离愁绕指尖，爱恨本转心。做今生的陪伴，悠悠时光难念，不放难舍难忘，此情未央。深夜独酌，秦客，我以为你剑法大成之后，就应该心无旁骛了。我整日心无旁骛，累了。高大哥，今晚就让我心有旁骛吧。人生在世，谁没有苦处啊？只是你一个人在此独酌，未免太寂寞了些。来，高大哥陪你，咱们一起心有旁骛。
青儿自幼卖身为奴，颠沛流离，被卖到秦国。能侍奉上夫人，是青儿的福分。青儿有罪，没能好好照顾夫人您，让您受了那么多的委屈和痛苦。青儿也侍奉过多位主子，可是像夫人您这样。受了那么多的委屈和痛苦，仍然不皱眉，让青儿好生佩服。其实我没有那么清高，只是当初救出太子丹的时候，我就已经想好会有这样的结局。夫人，青儿能否问您一个问题？我们都已经这样了，还有什么不能说的？夫人。您为何要铤而走险，去救太子殿下？嗯，大概我从小爷爷就一直教导我，要这样行侠仗义的做人。可是夫人，您成了这样，青儿实在是不忍心看夫人受那么多的委屈和痛苦。青儿。我给你讲一个故事。嗯。从前呢，有一个刚学会武术的少侠，还有一个刚学会使功的少女。有一天晚上，他们俩听说，如果爬到家里附近最高的那座山顶，就可以看到那个最大、最圆、最美的月亮。可是，在路途当中。他们遇到了一个正在被追杀的少年。虽然素昧平生，但是他们决定施以援手。他们三个人成功脱困之后，爬到了那座山顶，看到了最大、最远、最美的月亮。于是，他们三个人就一起向月亮许愿。今日有缘，我三人共聚蓝月下，希望我们各自平安健康，情谊长存。愿天下太平，再无战乱。愿我早日顿悟武学，精进剑术，能像师父那样行侠仗义，为民除害。我希望，我能成为让他人惧怕的人，如此。我便可保护任何我想保护的人。但愿他们永远不要忘记那晚，永远都有情有义，彼此扶持。那后来呢？后来，后来他们三个人各自奔波。也不知道，时至今日，是否大家心中还记得那个夜晚？其实这些对于少侠和少女，不是最重要的。那什么才是最重要的呢？侠义。侠，义。我出于侠义，觉得太子丹应该回到他的母国。我出于侠义，认为太子丹他是我的朋友，不应该让他那么痛苦。如果青儿觉得我这样做是傻的，我也没什么后悔的。青儿不觉得夫人傻，夫人您做什么都是对的，只是青儿心疼您这一身伤。我这伤只是皮肉之伤，哪比得上大王心上的伤呢？大王他那么相信我，而我却这样伤他。夫人别担心，我想大王他一定能理解您的。
么好看，可千万不要像你那王长兄啊，把脾气好坏的，母后好怕他。来看母后了。这么大的咸阳宫，就只有丽儿会来看我了。丽儿，丽儿对本宫最好了，常常带红枣给我吃，还会唱歌给我听。灵儿犯错了，被寡人关在了永巷。他做错什么事恼了大王？他欺骗寡人，寡人平生最痛恨欺骗我的人。大王，说谎话骗你的人，都是爱你的人呐、啊。我真的很不明白，若是爱一个人，为何要去骗他？丽儿是个好孩子，你想想，他骗你，他自己是不是比你还苦啊？我这伤只是皮肉之伤，哪比得上大王心上的伤？大王他那么相信我，而我却这样伤他。他是不想让你担忧，才不得不骗你。母后也是，若不爱你，又何须要骗你呢？你知道真相又如何？不知道真相又如何？日子，我也得这样过下去吗？大王，这世界不是非黑即白的，你看得这么清楚，你开心吗？你开心啊？哦，你也不开心。母后知道你不开心，宝宝不哭啊，不哭。我对你的感情是真的，真的不像你想的那样。够了，我不会再相信你。对不起，对不起。别给我滚，滚！对不起，滚。喝这么多酒啊！我扶你进屋。哎呀，慢点，慢点。小心，小心，没事吧？金大哥，快喝点水，快喝点水。
。然而，你现在不是在外国吗？你怎么会在这儿？因为兰儿担心你啊。我知道了，肯定是因为我喝醉了，睡着了，梦到兰儿了。是吧？梦到兰儿了。金金大哥也以为自己已经放下了，可以好好的回报兰儿的好了。可是金大哥，大哥心里……心里练着的，练着的还是他。我是不是，我是不是挺没用的？我就是个傻子，金大哥，我就是个傻子，能有什么用？我就是傻子。他不是傻子，是真正傻的人是我。傻子。祖太后身子不好，若儿还拿一些宫内琐事来烦扰您。若儿心里实在是不忍。这次要不是那个丽姬，实在是行径过于嚣张，大王直接把她打入了永巷，若儿也不会来找您。这也不能怪你。自从这个丽姬进宫，前前后后这宫里发生了多少事情啊！好在现在大王对他也心寒，我们就应该抓住这个机会，好好的利用。哎，不过说来说去，还是若儿不好。入了宫以后，不管是后位还是子嗣，都让祖太后失望了。若儿，你还有机会。后宫就是我们女人的战场，谁打到最后，谁是赢家，到最后才知道。嗯。你放心，这些事情就交给本宫吧。我对那个丽姬隐忍已久，这回我不会再放过她你怎么会在这儿，金大哥？你醒了？对不住，实在是对不住。你不用给我道歉，我们只是同寝。可，可你是个清白的姑娘，我，对不起，昨晚我实在喝太多了。我怎么干了这么荒唐的事儿呢？你不用再说了，金大哥。你要是不喜欢兰儿，那兰儿走就是了。兰儿，我不是这意思。兰儿，我真不是这意思。高大哥。金河，刚刚那是葛兰姑娘吗？她什么时候来的？你们别提了。昨晚喝多了，你别多想。啊，金贤弟
，我们都是江湖中人，那些世俗礼法不必在意。你跟葛兰姑娘，高大哥，我跟兰儿姑娘清清白白，不是你想的那样。罢了罢了，既然你这样，再说下去我倒要尴尬了。贤弟，我有件事想跟你聊聊，我在那边等你。大王，臣以为厉夫人欺君瞒上，通敌谋反。这回与逆贼串谋，暗送燕太子丹出秦，难保下回不与燕国合谋，攻打我大秦。还望大王将厉夫人以谋反罪论处，施以缓刑。启奏大王，臣尚存异议。厉夫人虽罔顾王权，然毕竟贵为公子母妃，责罚不宜过重。臣以为，大王并无意永久扣留燕太子丹，只是缺乏适当时机，遣太子丹回燕。今若圣心已回，不如法外施恩，贬低夫人位分，去除封赏，足以抵罪。大王，如此轻判，将使我大秦律法无立足之处，何以为天下霸主？还望大王三思。大王，这厉夫人乃是内宫妃嫔。后宫之事，我看无需提到朝堂上来，让诸臣议论。然此回厉夫人勾结逆党，确属叛秦大罪。如此奸佞之人，却日日办君策，实在是令哀家担忧啊！大王，臣以为，祖太后所言甚是。为了大王的圣体金安，必须清除后宫一切有危害之人。大王，你的看法呢？此事，寡人暂时不想做决定。廷尉，臣在。你之前不是说，厉夫人有心叛秦？那寡人倒是问问你，寡人现在该如何处置她？后宫之事，臣难以论处。哼，之前言之凿凿，怎么在永巷虐打厉夫人，气出够了，突然说不出话了？书都备好了，父王随时带你去打猎。我们去找个安静的地方，你给父王背两句好不好？好，父王可不能食言哦。走，大王，大王。请，里面请。好。哎，慢点啊，台阶。好。荆轲
你觉得燕太子丹这个人怎么样？我觉得太子殿下风神如玉，英姿飒爽，虽贵我王室，但却一点架子都没有。金某对他十分的欣赏。那好，以我们的交情。我便跟你直说罢了。我不希望你继续跟着太子的，不理解是吧？燕丹的为人确实客气多礼，然其实此人城府极深，从他在秦王宫里存活这么多年，就能看出他的心机，非一般人之所能想象。我总觉得，他如此厚待李玉，你其实是想利用你。高大哥，你平时总是淡然处事，心胸宽广，不知为何会对太子殿下如此有成见。这实在不像你的风格。总之，你不要再跟他一起行动了。听我的话。不要跟他一起回燕国，高大哥。恕我无法从命，受人之托，忠人之事。我既然已经答应了田光先生，就得平安的把太子殿下送回继承才行。田光先生对我有救命之恩，我岂能说走就走？高大哥，无论你怎么说，我都不会弃他们于不顾。那高大哥只能给你提个醒：此去燕国，不管遇上什么事，永远都要记着，你师父对你的期望。勿负天下人。欲治其国者，先齐其,其家；欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意。嗯，天明背的真好。大王，天明公子聪明好学，实乃我大秦之福啊。参见大王，天明，让赵高陪你去玩好不好？嗯，去吧。来，天明公子。大王，大王交代给臣办的事情，臣已经办妥了。在远离咸阳的一处郊野，臣准备好了一间房屋，还有足够的银两。只要大王下令，李夫人可以随时离宫。华阳总太后跟众臣还在殿上等着大王呢，任他们去。祖太后本来就看李夫人不顺眼，此事正好给了她一个机会。大王当真想要李夫人离宫？若他不愿意留在寡人身边，寡人再这么束缚他，只会有更多的人伤害他。来一个，看看，看看。有人在吗？请问你找谁？请问这是长安君家吗？娘，他是谁呀？
。即便祖太后也在朝堂上，提议应该对骊姬下重刑，大王却还一味袒护他。是啊，连祖太后都出面了。不过奴婢听闻今日在朝堂之上，廷尉大人对反对骊夫人的态度一声不吭，大王都指名问他了。他还说这是后宫之事，不便涉足，推得一干二净。树倒猢狲散，那个李斯，眼见本宫失了势，就马上转了方向。奴婢参见楚良人。你是哪个宫里的？找良人有何事？禀告良人，奴婢是替厉夫人传话。望您能去永巷与他见一面。他现在人身子一半都躺在棺材里了，叫本宫去做什么？好吧，上仪，陪本宫去走一趟。夫人，这次你特意传话给我们良人，但愿不是嫌上回咱们赏的巴掌不够。你，我自信请姐姐过来，自然不会让她白跑一趟。姐姐她人呢？有话快说。本宫近日心情不是很好，怕看到你那张脸，想在上面刻几个字泄泄气。不知良人是否听说过一位公子和诸侯千金的故事？这位公子本是庶子出身，他与一位诸侯千金相爱。他曾经允诺过这位诸侯千金，若他日他被立为太子，定会让这位千金成为他的太子妃。然后呢？这位公子后因其母后深得大王宠爱，大王废了原先的太子。将公子立为太子，这位公子成为太子之后，谁知身边美女何其多，他早就忘了曾经对诸侯千金的承诺。丽姬，你到底想说什么？姐姐先别急，我的故事就快说完了。这位被石鸾中弃的诸侯千金，怀恨在心，与原先被废的太子暗中联手夺嫡。他们首先做的第一步，就是嫁入这全天下最有权势的王室。难道他嫁入的是大秦王宫？你说的是敏黛。我再问你最后一遍，你到底承不承认你的叛秦大罪？那我就真的行刑了。你要干什么？要再敢动他一根汗毛，我立刻要了你的命！寡人早已猜想，你留在我大秦，终是为了你的私欲。只要我活着，绝不允许任何人欺负丽。你方才说，你爹叫阿乔是吗？大王以太子丹托秦只是降罪厉夫人，但是，是厉夫人让我去赵国寻找长安君的。他的王，让他，让他走。我
我已经没有资格把你留在身边，让你留在秦国，只会让你受到更多伤害。父王，儿臣这次能平安脱秦，全靠这些壮士舍命相助。来来来，诸位，那几位少侠，为了我的当儿，我们满饮此杯。李儿永远不会是你的。这银河相对，千年等一回。千山万水眺望你的娇美，让心月为美。遥遥天海交汇，深深夜幕低垂。爱与千所成外，苦等一人归。传成灰，容颜都枯萎，留下爱在世间不断的轮回。看透喜悦伤悲，百转千回，生死永相随。相思滋味，只为你憔悴。望穿秋水，泪如流星下坠，对镜花而美。在你心底。